নিউটন রেপসন মেথড রিলেটেড আর কি সমস্যা দেখে আমাদের প্রশ্ন বলা হবে যে নিউটন রেপসন পদ্ধতি ব্যবহার করে টেন এক্স ইকুয়াল ফোর এক্সের একটি বাস্তব মূল নির্ণয় করো বা বের করো তো এই এই নিউটন রেপসন মেথড রিলেটেড ইতিমধ্যে একটি সমস্যা ক্লাস দেওয়া হয়েছে যারা দেখেন ওইটা দেখে আসবেন ঠিক আছে তাহলে বিষয়টা একেবারে ইজি এবং সহজ লাগবে আপনার কাছে তো সম্পূর্ণ ক্যালকুলেটরের সাহায্যে ব্যবহার করে আমরা কীভাবে বের করতে পারি তো সেটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি তো সবাই দেখতে থাকুন সো আমরা যখন সূত্র দেখছি আমাদের এফ অফ এক্স লাগবে আবার এফ অফ এফ ফ্রাইম অফ এক্স লাগবে সো আমাদের আগে এফ অফ এক্স যেটা সেটা আগে আমাদের নির্দিষ্ট করতে হবে যে এখানে এফ অফ এক্স কোনটা তো এফ অফ এক্স ইকুয়াল জিরো এই আকারে যেহেতু আমাদের নিতে হবে সো এই যে সমীকরণটা আছে টেন এক্স আমাদের ফোর এক্স যেটা যদি এদিকে আসে তাহলে মাইনাস ফোর এক্স আর ইকুয়াল জিরো সো এটা হচ্ছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল জিরো আকারে আমাদের আনতে হবে এটা নিয়ম সো এফ অফ এক্স ইকুয়াল কোনটা তাহলে টেন এক্স মাইনাস ফোর এক্স তো পদার্থ সমীকরণ যেটা এটাকে এক রং দিলাম আর এফ অফ এক্স যেটা সেটা হচ্ছে টেন এক্স মাইনাস ফোর এক্স সো এটাকে আবার অন্তরীকরণ করতে হবে সো আমরা সূত্র সব সামনে যখন দেখবো আমরা বিষয়টা আরও স্পষ্ট বুঝবো তাহলে এফ ফ্রাইম অফ এক্স ইকুয়াল কত এফ ফ্রাইম অফ এক্স ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের টেন এক্সের অন্তরীকরণ যেটা সেটা হচ্ছে স্যাক স্কোয়ার এক্স ওকে স্যাক স্কোয়ার এক্স মাইনাস আর ফোর হচ্ছে ধ্রুবক কনস্ট্যান্টের সামনে রাখলাম আর এক্সের সাপেক্ষে এক্সের যে অন্তরীকরণ সেটা হচ্ছে ওয়ান সো ফোর ইন্টু ওয়ান সো এটা লেখার দরকার নেই তো এটা কি করছে আমরা একবার অন্তরীকরণ করছি সো এই অঙ্ক যতগুলো অঙ্ক করছি যতগুলো মানে এই মেথডের সব সময় আমরা এটার আগে অ্যান্সারটা বের করে ফেলি যেটার অ্যান্সার আসলে কত ওকে সেই কাজটাই করতেছি আমরা প্রথমে মোটকে যেটা নিব সেটা হচ্ছে রেডিয়েন্ট মোডে তো রেডিয়েন্ট মোডে নিলাম এরপর আমরা এই যে এফ অফ এক্স যে ফাংশনটা আছে এটা উঠাবো এটার অ্যান্সার কত বের করার জন্য সো এই কারণে আমরা যেটা করব যে এক্স সরি টেন এক্স ওকে তাহলে টেন এক্স টেন আলফা টেন এক্স মাইনাস এরপর হচ্ছে লো ফোর এক্স এরপরে কাজ হচ্ছে আমাদের শিফট ক্যালকুলেশন এবং শিফট ক্যালকুলেশন ওকে আমরা যে মানটা এটার অ্যান্সার পেয়ে গেলাম এটার অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের জিরো তাহলে এই অঙ্কের অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের কত জিরো তো এই অঙ্কের অ্যান্সার যেহেতু জিরো এখন আমরা এ এবং দুইটা বিন্দু যে নিব এটা কি নেব আমরা এটা বোঝার জন্য একটু সংখ্যারেখা দিয়ে যদি খেয়াল করি এ হচ্ছে আমাদের সেই সংখ্যারেখা সংখ্যারেখার মিডেলে ওকে আশা করি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সংখ্যারেখার মধ্যখানে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে জিরো আর ডান দিকে হচ্ছে পজিটিভ যে মানগুলো ওয়ান টু থ্রি আর বাম দিকে হচ্ছে নেগেটিভ মান সো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ওকে তো জিরো যেহেতু আছে তাহলে আমাদের একটা এর মান নিতে হবে মাইনাস ওয়ান এবং বির মান নিতে হবে ওয়ান সো এটা যদি নেই তাহলে হয় বাট এটা যদি নেই আমাদের প্রথম যে আসন্ন মূল সেটা সূত্র ছিল এই যে এক্স নট ইকুয়াল এ প্লাস বি বাই টু এ প্লাস বি বাই টু সো আমরা খেয়াল করি এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর বির মান যদি আমরা প্লাস ওয়ান নেই তাহলে এখানে প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে বাই টু তাহলে জিরো বাই টু চলে আসে ওকে তো এইরকম যদি চলে আসে তাহলে তো এই নিউটন র্যাপসন পদ্ধতি কি না প্রযোজ্য হবে না এই কারণে আমাদের এখানে আমাদের মাইনাস ওয়ান নেওয়া যাবে না অন্য একটা মান নিয়ে আমরা চিন্তা করবো সেটা হচ্ছে এখানে যদি মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ নেই মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ নেই জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর এটাকে ওয়ানে রাখলাম সো এই দুইটা নিয়ে আমরা এখন কাজ করব আশা করি জিরো এবং জিরো মাইনাস ওয়ান এবং ওয়ান দ্বারা কেন নেই নেই কারণ হচ্ছে একটা আমাদের জিরো হয়ে যায় ওকে সো এবার আমরা আশা করি আমরা এর মান ধরবো কি পয়েন্ট ফাইভ দৌড়লাম আর বির মান ওয়ানে দৌড়লাম তো দেখি কি অবস্থা আমাদের অ্যান্সার হবে যেটা সেটা হচ্ছে জিরো তো এখন সো মনে করি ওকে সো আমরা এটা লিখতে পারি যেখানে আচ্ছা এখানে লিখতে পারি যেখানে এ ইকুয়াল আমরা কত দৌড়ছি পয়েন্ট ফাইভ এবং বি ইকুয়াল যেটা ধরলাম বি ইকুয়াল সেটা হচ্ছে ওয়ান সেটা হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ওকে কারণ এই দুইটার মাঝে হচ্ছে আমাদের জিরো আছে অ্যান্সারটা তো এখন আমরা এটা ফাংশনে বসাই দেবো তাহলে এফ অফ এ ইকুয়াল কত আসে এটা একটু খেয়াল করি সবাই এফ অফ এ মানে হচ্ছে আমাদের এর মান হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ এটা আমরা বসাবো ক্যালকুলেশনে যাবো এক্স ইকুয়াল মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা যে মানটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ তো ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ থ্রি সিক্স আচ্ছা লাগবে না এটা হচ্ছে আমাদের একটা পজিটিভ মান মানে শূন্য থেকে বড় আর এফ ও বি এর মান অবশ্যই নেগেটিভ হতে হবে 
তো আমরা দেখি না এইটু ভয় কিনা সো হওয়ার কথা তো আবারও এক্স ইকুয়াল আমরা ক্যালকুলেশন দেবো এক্স ইকুয়াল এবার হচ্ছে ওয়ান সো এই ওয়ান দিলাম ইকুয়াল দিলাম এই যে নেগেটিভ একটা মান আমরা পেলাম মাইনাস টু পয়েন্ট ফোর ফোর মাইনাস টু পয়েন্ট ফোর ফোর সো এটা হচ্ছে শূন্য থেকে ছোটো সো এই অ্যাপও পে এবং অ্যাপও বি যদি আমরা গুণ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কী পাবো একটা নেগেটিভ মান পাবো মানে শূন্য থেকে ছোটো পাবো তো যেহেতু এটা আমরা এভাবে লিখবো যে যেহেতু অ্যাপো এ ইন্টু অ্যাপো বি লেস দ্যান জিরো সুতরাং এ এবং বি এর মধ্যে এই যে সমীকরণ এক এই সমীকরণ একের কি থাকবে মূল বিদ্যমান থাকবে এটা হচ্ছে সমীকরণ একের কি থাকবে মূল বিদ্যমান থাকবে ওকে তাহলে আদি আসন্ন মান কত হবে আদি তাহলে আদি আসন্ন মান যেটা আদি আসন্ন মান যেটাকে আমরা এক্স নট দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম এক্স নট ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি বাই টু সো এটা যদি বসে এর মান ছিল আমাদের কত মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস হচ্ছে বির মান আমরা কত ধরছি ওয়ান সো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত টু সেটা যদি ক্যালকুলেশন করি ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ মানে হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট ফাইভ বা টু আসে আর কি তারপরে দেই মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ প্লাস হচ্ছে ওয়ান সেটা ইকুয়াল করলে পয়েন্ট ফাইভ পাচ্ছি আর এটাকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আপনার যে মানটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ কত পয়েন্ট টু ফাইভ সাদি আসন্ন মান আমরা পেয়ে গেলাম কত পয়েন্ট টু ফাইভ সে এইবার হচ্ছে মূল কাজটা আমাদের যে ফর্মুলা এখন নিউটন ডেপসন পদ্ধতির যে ফর্মুলা সেটা আমরা ব্যবহার করি সে এখন নিউটন আর অ্যাপসন পদ্ধতি দ্বারা পাই আর ক্লাসটা যদি আপনার কাছে স্লো মনে হয় তাহলে আপনি ওই যে মানে বাড়াই দেবেন আর কি স্পিডটা একটু বাড়াই দেবেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বা ওয়ান পয়েন্ট টু এরকম স্পিড বাড়াই দিলে তাহলে আপনার সময়টা লস হবে না আর কি ওকে তো এখন নিউটন অ্যাপসন পদ্ধতি হিসাবে আমরা যে সূত্রটা শিখছিলাম সেটা হচ্ছিল আমাদের এরকম এক্স এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে এক্স এন মাইনাস এফ অফ এক্স এন নিচে হচ্ছে সেটার অন্তরীকরণ এক্স এফ ফ্রাইম অফ এক্স এন ওকে তো যেখানে এন ইকুয়াল আমরা ওয়ান থেকে শুরু করব ওয়ান টু থ্রি এরকম ফোর সরি জিরো সহ ওকে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে আপ টু এন পর্যন্ত ওকে সো এটা ছিল আমাদের আগে দেখাছিলাম একবার ওকে আমাদের আরেকটি পস ছিল এই যেটা যেখানে এন ইকুয়াল লিখছিলাম এটাই লিখছিলাম জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে এন পর্যন্ত মানে আমাদের যত সংখ্যকবার মিলে সেটা সেটা পর্যন্ত আর কি সো এখন আমরা এই কাজটা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে করব আমি একটু ক্যালকুলেটারে কী কী লিখবো এটা একটু বক্স আপনাদের বোঝাচ্ছি ক্যালকুলেটারে কী কী লিখবো সবাই খেয়াল করেন একটু লাল বক্সে দিই ওকে ক্যালকুলেটারে আমরা প্রথমে এক্স ইকুয়াল যেটা পেয়েছি এটা আগে লিখবো যে এক্স ইকুয়াল কত পেয়েছিলাম পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এটা আগে আমরা লিখবো সো এরপরে যেটা লিখবো এক্স ইকুয়াল আবারও লিখবো এক্স কারণ ক্যালকুলেটারও তো এক্স ওয়ান জিরো এগুলো নাই শুধু এক্স আছে ওকে এক্স মাইনাস তো অ্যাপ অফ এক্স এন মানে হচ্ছে আমাদের এই মানটা টেন এক্স মাইনাস ফোর এক্স সো এটা আমরা লিখবো টেন এক্স মাইনাস ফোর এক্স আর নিচে লিখবো এক্স প্রাইম অফ এক্স এন সো সেটা হচ্ছে স্যাগ স্কোয়ার মাইনাস ফোর সো আমরা খেয়াল করি ক্যালকুলেটারে স্যাগ স্কোয়ারের কোনো কি নেই অস্তিত্ব নেই তো এটা আর কি স্যাগ স্কোয়ার মাইনাস স্যাগ স্কোয়ার এক্স মাইনাস হচ্ছে ফোর সো ক্যালকুলেটার স্যাগ স্কোয়ার যেহেতু নাই আমাদেরকে এটাকে কনভার্ট করতে হবে টেন স্কোয়ার আমাদের সূত্র জানা আছে আশা করি যে স্যাগ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা সে এই সূত্রটা আশা করি সবার জানা আছে যে স্যাগ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা সো এটা আমরা এখন ব্যবহার করব কোথায় আছে এটা আমাদের এই যেটা স্যাগ স্কোয়ার এক্সের পরিবর্তে আমরা কী লিখবো ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স আর মাইনাস হচ্ছে ফোর এই সম্পূর্ণ ক্যালকুলেশন আমরা উঠাবো কীভাবে তো আবার দেখাই সবাই ক্যালকুলেশন হবে 
ओके टा ऑन दिला हम आमदे एर पहले में जिरा कुर्ता भी एक्स इक्वल पॉइंट टू फाइव लिख बाम रहा एक्स इक्वल एक्स को था से जेकन एक्स इक्वल और जिरा दिला पॉइंट टू फाइव सो इटे का हम इक्वल दिला सो एर पर कल सोचे ए मान गुला आवर बोशा ना सो आवरो एक्स इक्वल एक्स इक्वल एक्स माइनस सामने इखाने डबल बैक डिस्क को बोलते हैं सर कारण ये टक गोरे आवर ये टक के आमदेर बाक कुर्ता होगे सो टेन एक्स माइनस फोर एक्स सो टेन एक्स माइनस फोर एक्स को था सर ये जेखाने टेन एक्स माइनस फोर एक्स सो बैक एट क्लोज कुर्सी पहलम डर जोन्नो एर फॉर भाग এবার আমরা আরেকটা ব্যাকেট টেক্স করব যে 1 10^2 এক্স তো আমরা এখানে একটু সমস্যা মাঝে মাঝে ক্যালকুলেটর করে আমি চেক করলাম যে 10^2 যখন লিখি তখন এটা অনেক সময় আসে না সো 10^2 x যেটা এটাকে আমরা দুইবার 10x 10x লিখতে পারি সেই কথা ওকে সো 10x আবার 10x तो ये खाने टेन इसके रेक्स क्या नो लेकिन ना ये डा अमी टू कोई एक बार चेक कर लो मर की कैलकुलेटर ऑन करो मैं टेन इसके रेक्स लेक लेक लो आशेना ठीक है सर ऐप रो होते हैं माइनस फोर माइनस फोर सो ये टा होते हैं पहलम और वो जिस पहलम में एक टा बैगेट इसको चला मैं टा क्लोज कर दिला सो ए बार हम এটা হচ্ছে ওই যে তিনবার চাপ দিলে আমাদের জিরো চলে আসে আর কি সো আমরা আবার রিপ্লাই যাচ্ছি আচ্ছা আমরা যেখানে ছিলাম আমরা সবাই লক্ষ্য করি আমরা এই মানটা পেয়েছিলাম সো আমরা x0 এর মান ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি এটা হচ্ছে 0.25 আমরা এখন x1 বস x1 এর মান বের করব এখানে n 0 1 2 এভাবে আমরা সিরিয়াল বসাবো n যদি 0 হয় তো n যদি কি হয় n 0 হলে আমরা x1 এর যে মানটা সো n এর মান মানে 0 1 মানে হচ্ছে 1 হচ্ছে x0 f of x0 f of f prime of x0 इक्वल ए जे मानता फिलहाल में टेक होच्छे मानता ऐटा को तो माइनस माइनस थ्री पॉइंट सेवन डबल थ्री इनटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री ओके सो एर पर हम रा आरोग्य समान बेर कर बो एक्स आप अंदर आंसर होच्छे टू सॉरी जीरो हो बे सो एक हम जो दे एन इक्वल जो दी वन हो एन इक्वल वन होले एक्स होच्छा हम अंदर वन সূত্রটি হবে এরকম x1 f of x1 ডিভাইড বাই হচ্ছে প্রাইম অফ x1 সো এটা যদি আবারো আমরা ইকুয়াল প্রেস করি তাহলে আমরা x1 এর মান পাবো সো এটা হচ্ছে x1 এর মান এটা হচ্ছে 1.15 1.15 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 08 সো এরপরে আমরা n ইকুয়াল যদি 3 হয় আমাদের आंसर কিন্তু 0 হবে n ইকুয়াল যদি 3 হলে x3 ইকুয়াল হচ্ছে কত x 2 माइनस एफ ऑफ एक्स टू डिवाइड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स टू इक्वल सो ये मंटर जो दावर हम रहे इक्वल दे ओके हम रहे जीरो हमारे जासून नमाज़ चेंडा जीरो पे गए सी ओके सा एर पर आवरों से कुर्बु जीरो है कि ना ताहला हम रहे कुर्बु ना एन इक्वल जो दिखो तो है फोर होले एक्स फोर इक्वल होते एक्स थ्री f of x3 divided by which a prime of x3 so equal to the other one we call the thomas a job or zero to some of the booster person I'm not to worry from the job on the answer shop from a zero or six so it is a time of the Russian one should run for the total lady did the party you to x n equal 3 a one for a country n equal 3 एवं 4 क्षेत्र x3 इक्वल हो चाहे x4 शूत्रा पौधत्तो बा शूत्रा मूल्टीर मूल्टीर आश्वन्न मान अभी बोले दिच्छी लेखा कारा बोच्चे मूल्टीर आश्वन्न मान हो चाहे कोतो जीरो सेटे हो चाहे हमारे सॉल्यूशन ताशोरी बिशोटी स्पोस्ट बुलाये से 
সো কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি অবশ্যই করতে পারেন ওকে তো সবাই ভালো থাকবেন ক্লাসটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আল্লাহ হাফেজ